Hey guys, Hakuna Matata. This is our Shio Maths Master Teacher at Vidandu. And in this session, mein, we are going to cover how do we represent the sets on the number line. Session 1 has been done, which we have already studied. What are linear inequations? How do we, uh, why do we use linear inequations? And what are, what is a replacement set? What is the domain? What is the solution set? And all those things, right? So in today's session, we will depend on graphs. Ke so start karte hain, but before that, let me tell you, Vedantu has come up with this pro subscription. You just have to click on the link given in the description box below and you can select the grade and target whether ICSE or CBSE. Then click on this get subscription button. What do you get? You get everything guys. You get everything. Tests, PDFs, assignments, notes, recorded sessions, live sessions, everything, even the personalized attention from your favorite, favorite teachers. Okay, so one month ka plan hai, three months ka, six months ka, you can choose whatever plan you like, right? So one month ka trial leke dekho, even discount chal raha hai if you use the co coupon code ADK Pro. It is also given in the description box below. So avail the discount. You will get 15% discount guys, right? So choose your plan and you will get all these things. Amazing, hai na? So why don't you guys try it out? Okay, pura curriculum complete karvaya jayega. So now moving on to our session. So today we are going to learn about the representation of a solution set on the number line. ठीक है सॉल्यूशन सेट हमने पढ़ा था ठीक है अब उसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं राइट सो बेसिकली दो तरह के सर्कल्स यूज करे जाते हैं एक डार्क सर्कल होता है एक हॉलो सर्कल होता है राइट right? जो डार्क सर्कल होता है इसका मतलब होता है कि द नंबर इज इंक्लूडेड फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर लाइन है एंड सपोज दिस इज 0 दिस इज 1 दिस इज 2 राइट right? लेट मी चेंज द कलर तो अगर मैं यहां पर जीरो पे ऐसे डार्क सर्कल कर दूंगी दैट मींस द जीरो इज इंक्लूडेड बट इफ आई मेक दिस हॉलो सर्कल ऑन वन इट मींस वन इज नॉट इंक्लूडेड ठीक है तो डार्क का मतलब इंक्लूडेड है हॉलो का मतलब है नंबर इज नॉट इंक्लूडेड ठीक है ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है वाइल प्लॉटिंग द ग्राफ्स ठीक है तो आगे क्या है रिप्रेजेंट आगे देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज द सेट Set given to you. So, what is happening? X ki value kahan se kahan tak vary kar rahi hai. X lies from minus 1 to 4. Matlab, X is greater than minus 1 but less than 4. Minus 1, X jo minus 1 se bada hai and 4 se chota hai. Agar mein isko, iska pehle solution set find out karte. Mainne aapko bataya tha pichle session mein ki hamesha domain, domain bol lo ya fir replacement set bol lo. That is always given to you guys. Thik hai? To yahaan par domain kya de rakhe hai? Basically n. Ki x ki values natural number hi honi chahiye. Matlab solution set mein joh humne x ki values uthani hai. Kahaan, kahaan se uthani hai? Natural numbers mein se uthani hai. Matlab bucket mein kya hai? Natural numbers. Ab aise numbers uthani hai joh is in equation ko kya kare? Satisfy. Ab mujhe pata x mera minus 1 se bada hai to 1 ho sakta hai 2 ho sakta hai 3 ho sakta hai but 4 kya ho sakta hai nahi ho sakta because x 4 se chota hai but not equal to 4 right to solution set pe mere paas ye teen values aayenge ab dekhna hai ki how do we represent these three values on the number line to inko represent karne ke liye kuch nahi karenge bas simple si ek number line draw karo beta ji aur kuch nahi karna 0 1 sorry 1 then 2 and then 3. Kya karoge? Mene kya bola? Jab numbers included hote hai, to we represent them by, by the dark circles. To aap kuch nahi karna, 1 pe dark circle bana diya, 2 pe dark circle bana diya, aur 3 pe dark circle bana diya. Thik hai? To isse kya hoga? Iska matlab hai, ye number line represent kar rahi hai ki 1, 2 and 3 is the solution set. Is the solution set. Thik hai? Ye solution hai is in equation ka. Clear hai? Clear hai? This is how you are going to represent this on the number line. Dekho, yahaan par bhi aise hi kara hai. Natural numbers tha, right? So, natural numbers mein humara solution set ye aya. So, number line pe kaise represent karoge? 1, 2, 3. So, questions jo aap se poochha jayega, wo pehle to aapko solution set find out karne ke liye bola jayega. Aur phir bolenge ki draw the graph of it. So, graph aise draw karna. 
ठीक है इसको ग्राफ बोलते हैं नंबर लाइन नहीं बोलते यहां पर ग्राफ बोल देते हैं क्लियर है क्लियर है बहुत आसान है यार बहुत ही इजी है चलो एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से तो यहां पर फर्क क्या है यहां पर चेंज है कि उसने डोमेन में चेंज कर दिया अब वो कहता कि एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू मतलब होल नंबर मतलब बकेट में क्या है होल नंबर जो भी नंबर उठाने हैं वो होल होने चाहिए एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए अब देखो ऐसे नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कौन आएंगे माइनस वन से बड़ा तो जीरो भी तो माइनस वन से बड़ा है तो होल नंबर है तो जीरो ले सकते हैं वन ले सकते हैं टू ले सकते हैं थ्री ले सकते हैं बट फोर नहीं ले सकते बिकॉज इक्वल का साइन नहीं है सिर्फ लेस देन का साइन है स्ट्रिक्टली लेस देन राइट तो ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन सेट अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना वेरी इजी कुछ नहीं करना जीरो वन टू थ्री को डार्क कर दो सिमिलर ये देखो यहाँ पे जीरो को डार्क कर दिया वन को डार्क कर दिया टू को डार्क कर दिया क्या है यार बहुत इजी है हलवा है क्लियर है अब <laughs> ये ऐसे डांस करने का मन कर रहा होगा बाप ठीक है बहुत इजी है तो उसके बाद क्या है अब यहां पर क्या है अब फिर से हमने डोमेन चेंज कर दिया इंटीजर कर दिया ठीक है ये मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको लिखते हैं लिखने का तरीका पिछले हमने सेशन में करा है ठीक है अब इसने क्या किया डोमेन को इंटीजर बना दिया जब इंटीजर बना दिया एंड इसने ये भी चेंज कर दिया कंडीशन क्या लगा दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन टू अब ग्रेटर देन टू कितने इंटीजर्स है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड अप टू इन्फिनिटी राइट देन हाउ डू वी रिप्रेजेंट दम तो अब इसके सेट में क्या आ गया थ्री फोर फाइव एंड डॉट 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 मतलब ये इनडेफिनेटली चलता ही जा रहा है राइट right? सो so, ग्राफ क्या बनेगा इसका थ्री को डार्क करो फोर को डार्क करो फाइव को डार्क करो उसके बाद ये तीन डॉट्स लगा दो सॉरी विच मीन्स कि इट इज गोइंग इनडेफिनेटली क्लियर है नंबर्स कंटिन्यू कर रहे हैं आगे क्लियर है ये इजी सा तरीका है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट द सबसेट्स ठीक है ऑन द नंबर लाइन राइट तो अब पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास दो पॉइंट गिवन है और उसमें मुझे नंबर्स को प्लॉट करना है रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे अब देखो अब वो दो, आप क्या करोगे वो दो पॉइंट्स लोगे फिर आप क्या चेक करोगे उन दो पॉइंट्स को बोलोगे एंड पॉइंट्स ठीक है एंड पॉइंट्स बोलोगे अब आपने क्या देखना है कि अगर तो आप डार्क कर देते हो उन एंड पॉइंट्स को मतलब है कि उन एंड पॉइंट्स पे जो नंबर है वो इंक्लूडेड है आपके सेट में आपके सोल्यूशन सेट में अगर वो एंड पॉइंट्स को आपने हॉलो कर दिया मतलब वो जो है इंक्लूडेड नहीं है आपके सोल्यूशन सेट में ये भी हो सकता है कि एक इंक्लूडेड हो पॉइंट और दूसरा ना हो या ये वाला इंक्लूडेड हो और ये वाला ना हो ठीक है तो देर कैन बी सच सिचुएशन राइट तो अब क्वेश्चन से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको ये सेट दे रखा है आपको बोला है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपने देखा कि एक्स की वैल्यू माइनस वन से माइनस वन से थ्री में लाई कर रही है एंड डोमेन सेट को सबसे पहले देखना है कि डोमेन क्या गिवन है रिप्लेसमेंट सेट क्या गिवन है आर राइट डोमेन एंड रिप्लेसमेंट सेट इज सेम ठीक है तो R का मतलब है कि हम बकेट में R है R में से हमने वैल्यूज उठानी है जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे राइट right? तो अब हमने कैसी वैल्यूज उठानी है जो माइनस वन से बड़ी हैं x इज ग्रेटर देन माइनस वन मतलब माइनस वन से बड़ी है तो क्या आ सकता है जीरो वन टू थ्री ठीक है बट थ्री से छोटी हैं और इक्वल भी हो सकती है मतलब माइनस वन की इक्वल भी हो सकती है सो so, सोल्यूशन सेट में क्या आया हमारे पास पहले तो ये दोनों एंड पॉइंट हो गए एंड पॉइंट क्या है हमारे पास माइनस एंड थ्री फिर आपने क्या चेक किया कि क्या ये दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड है अब आप देखो क्या ये इंक्लूडेड है अगर जो इक्वल टू का साइन यहाँ पे है ठीक है दिस इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू अगर ये साइन है तो ये क्या कहता है कि यस दे आर इंक्लूडेड तो मतलब यहाँ पे तो भाई डार्क वाला सर्कल आने वाला है ठीक है उसके बाद अब एक्स की वैल्यूज इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करती है तो ये पूरा जो पॉइंट है ये पूरे पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में सारे कवर होंगे हमारे ग्राफ में समझ में आया अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सी ये देखो माइनस वन को इंक्लूड कर लिया थ्री को इंक्लूड कर लिया डार्क सर्कल से और बीच वाली लाइन को भी हमने डार्क कर दिया दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं एवरी पॉइंट इज इंक्लूडेड इन आवर सेट इन आवर सोल्यूशन सेट क्लियर है बहुत इजी है यार यस yes, तो आगे देखो आगे एक और एग्जाम्पल है अब यहाँ पे दो एंड पॉइंट क्या है एक एंड पॉइंट वन है एक एंड पॉइंट फाइव है एंड पॉइंट रिकोगनाइज तो कर लोगे राइट right? अब दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड और नॉट अब ये देखो कि यहाँ पे बोलता है x इज ग्रेटर देन वन पर क्या यहाँ पे इक्वल बोला है नहीं बोला मतलब दिस इज नॉट इंक्लूडेड सिमिलरली यहाँ पे बोला है x इज लेस देन फाइव बट इज दिस फाइव इंक्लूडेड इक्वल टू तो नहीं बोला तो मतलब इट इज नॉट इंक्लूडेड राइट सो अब आप क्या करोगे वट यू विल डू इज सिंपली आप 
एक लाइन बनाओगे ग्राफ बनाओगे जिसमें ये दोनों को आप हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे देखो यहाँ क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है तो इनको हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करा बट इसके बीच में इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स लाइ कर रहे हैं दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन सेट क्योंकि वो सारी एक्स की वैल्यूज हैं जो वन और फाइव के बीच में लाई करती है क्लियर है क्लियर है बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा ईजी है राइट right? तो अब कुछ आपको ऐसे भी ऐसे सेट्स के भी ग्राफ्स आपको बनाने के लिए बोले जा सकते हैं ये भी बहुत हलवा है यार तो इसका क्या है इसने बोला कि x इज ग्रेटर देन a तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि x इज ग्रेटर देन वन का ग्राफ बनाओ जी और आपको डोमेन दे रखी है कि रियल नंबर्स होने चाहिए अब मुझे पता है कि यार x इज ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है मुझे पता है कि वन से बड़े नंबर्स लेने तो वन पहले ये चेक करो वन इंक्लूडेड है क्या इसमें वन इंक्लूडेड है बिल्कुल नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ठीक है तो वन नहीं इंक्लूडेड वन पे तो आप हॉलो लगा दोगे वॉट अबाउट दी अदर नंबर अब दूसरा पॉइंट तो हमें दे ही नहीं रखा वी आर जस्ट गिवन विद वन पॉइंट की एक्स इज ग्रेटर देन वन है ना तो ग्रेटर देन वन वाली कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अप टू इन्फिनिटी राइट सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले हम बताएंगे कि वन इज इंक्लूडेड और नॉट हॉलो सर्कल का मतलब इट इज नॉट इंक्लूडेड अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता तो हम इसको डार्क सर्कल करते बट ये नहीं है तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे क्लियर है तो ये देखो उसके बाद x इज ग्रेटर देन के बाद ये सारे पॉइंट्स जितने भी नंबर लाइन पे है इनडेफिनेटली चले जा रहे हैं ये क्या हमें रिप्रेजेंट करेंगे हमारा सोल्यूशन सेट और ये देखो यहाँ पे आपको आपने ये पढ़ा है छोटी क्लासेस में ये क्या बन गई दिस इज अ रे जिसका सिर्फ एक पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट इनडेफिनेटली कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है राइट right? सो so, ये क्या है द ओनली एंड पॉइंट इज वन एंड इट इज नॉट कंटेन्ड इन द सेट यस बिकॉज x is greater than वन but not greater than equal to वन ठीक है तो रे हम यूज करते हैं ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द ग्राफ क्लियर है ऐसा उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला है एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री अब ये इक्वल टू आ गया तो कहानी पलट गई कहानी पलट गई मतलब ये है बच्चा कि हमारा जो थ्री है वो इंक्लूडेड है मतलब एक्स इक्वल टू थ्री भी हो सकता है ग्रेटर तो है ही तो इक्वल भी हो सकता है मतलब थ्री पॉइंट इज इंक्लूडेड तो इंक्लूडेड है तो उसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट किया और ग्रेटर तो मतलब ये सारे थ्री से बड़े वाले पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे हमारे ग्राफ में बहुत ईजी है, है ना बहुत ईजी है तो हिट द लाइक बटन गाइज हिट द लाइक बटन जल्दी जल्दी से ठीक है अगर आपको मजा आ रहा है अगर आपको समझ में आ रहा है इफ यू आर रियली इंजॉइंग तो वाई डोंट यू गाइज हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट सेक्शन में भी बताओ कि हाँ समझ में आया मैम हकूना मटाटा लिखो कुल ठीक है तो ये था ये राइट right? तो यहां पर क्या है यहां पर भी रे से हमने इसको रिप्रेजेंट करा क्योंकि हमें सिर्फ एक पॉइंट गिवन है दूसरा नहीं गिवन वो तो इनडेफिनेटली जा रहा है राइट right? तो ये उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है अब यहां पे लिखा है एक्स इज लेस देन थ्री एक्स थ्री से कम है बट थ्री के इक्वल नहीं है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उल्टी डायरेक्शन में चले जाओ है ना रे यहां से बनेगी कि थ्री से कम वाली तो ये सारी वैल्यूज है यार बट थ्री इंक्लूडेड है या नहीं बिल्कुल नहीं अगर यहाँ पे इक्वल टू होता फिर इंक्लूड होता तो हमने इसको हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट किया और ये हमने एक रे बना दी जो कि चलती जा रही है डार्क लाइन बना दी ठीक है डार्क करना नहीं भूलना एंड आपको एक टिप बताऊं फॉर एग्जामिनेशन नेवर नेवर ड्रॉ द नंबर लाइन विद पेन नेवर हमेशा नंबर लाइन को पेंसिल से ड्रॉ करना है तो आपको मार्क्स मिलेंगे कई एग्जामिनर्स अगर पेन से नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो क्रॉस कर देते हैं तो ऐसा रिस्क नहीं लेना तो ये हमेशा की टिप रहेगी कि नंबर लाइन या डायग्राम्स या जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो सब कुछ पेंसिल से होना चाहिए कूल cool? ठीक है तो ये याद रखना राइट नंबर्स पे अफेक्ट करती है ये चीज ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया राइट सो so, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या है लेस देन और इक्वल टू अब मुझे आप बताओ कि ये माइनस टू इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा बिल्कुल इंक्लूडेड होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो बस यही करना है एक्स जो है माइनस टू भी हो सकता है और माइनस टू के छोटी सारी वैल्यूज हो सकती है राइट तो माइनस हो सकता है तो इसको डार्क सर्कल से कर दिया और छोटी सारी वैल्यूज मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन ठीक है तो वो आपने रे से रिप्रेजेंट कर दी एंड डार्क करना नहीं भूलना जो सोल्यूशन सेट होता है उसको आप डार्क करोगे ही करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे राइट right? सो so, ये था हमारा सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे अगेन आई विल टेल यू गाइज रिमाइंड यू गाइज कि आ जाओ वेदांतु प्रो ले लो एक महीना वेदांतु पे आओ पढ़ो बहुत मजा आएगा यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर ग्रेड योर
ले लो यार ये सब जैसे अपना प्लान चूज करते हो नेटफ्लिक्स का एमेजन प्राइम का राइट right? वैसा ही तो है तो अपना चूज योर प्लान 15 परसेंट डिस्काउंट है एडी के प्रो कूपन कोड यूज करने पे इंस्टेंट 15 परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को तो आ जाओ ना व्हाई डोंट यू अवेयर दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम द मोस्ट प्रस्टीजियस मोस्ट बढ़िया बढ़िया अमेजिंग टीचर्स राइट तो मेरी गारंटी है बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा राइट सो गाइज दैट वॉज ऑल फॉर टूडे इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू hit the like button and subscribe to my channel and what what else yes write hakuna matata in the comment section so that i could know that aapko maza aaya to kal hum dekhenge ki how to solve these in equations so bye bye tada that was all for today